പ്രതിപക്ഷം ചില പുകമുറകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം അങ്ങനെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തികച്ചും അനുചിതമാണ് തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് സാധാരണ നമുക്കറിയാം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വോട്ട് ചേർക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ചില ആശയം പറയുന്നത് അതിൽ അവർ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ആ വോട്ട് ഇവിടെ ആരും എതിർത്തിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതിന് തയ്യാറാകാത്തതാണ് വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തയ്യാറായാൽ ഇവിടെ ആരും എതിർക്കാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വോട്ടർ പട്ടിക വെച്ച് വോട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന് വന്നാൽ അവർ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേടിയതുപോലെ ഐതിഹാസികമായ വിജയം നേടുമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാർ അതിനുശേഷമാണല്ലോ പാലയിലും വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് പാലയിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ നിയ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തോമസ് ചാഴിക്കേണ്ടി ജയിപ്പിച്ചത് അവിടെയാണ് മൂവായിരത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ സി മാണി സി കാപ്പൻ ജയിച്ചത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പ്രശാന്ത് പതിനാലായിരത്തി പതിനയ്യായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയിച്ചത് അപ്പൊ അതൊന്നും സ്ഥായിയായതല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം നഗര പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധിജിയുടെ രാമസ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറെ അഭിമാനകരമായ ചിന്തയെ ഇല്ലാതാക്കിയ സമീപനമല്ലേ യു ഡി എഫിനും കോൺഗ്രസിനും നടത്തുന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിനെ മൂന്നായിട്ട് കീറി മൂന്ന് മന്ത്രിമാരെ അയപ്പിച്ചു അവസാനം ഒരു മന്ത്രിയെ ഒരു മന്ത്രിയെ കൂടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചാം മന്ത്രിക്കും കൊടുത്തു ലീഗിന് അപ്പൊ കോർപ്പറേഷനെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കൂടെ കീറി കുറിച്ച് കൊടുത്തു അതല്ലാതെ എവിടെ ഏതെങ്കിലും താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയത് ഈ കേരളമാണ് മറക്കേണ്ടതില്ല സഭ നയനാർ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജനകീയ ആസനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൽ ഫണ്ട് കൃത്യമായി താഴെ തട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എടുത്തത് ഈ സംസ്ഥാനമാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ ഒക്കെയുള്ള മേഖലകൾ വന്നിട്ടുള്ള വൻപിച്ച കുതിച്ചാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുകയും അവരെ വിശ്വസ്തയിൽ എടുത്ത് അതിന് യു ഡി എഫോ എൽ ഡി എഫോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ഭരണസമിതികൾക്കും ഫണ്ടിന്റെ വിഭവനം കൃത്യമായി കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വിപുലമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല പരിമിതമായ ഫണ്ടും പരിമിതമായ അലവൻസും ഒക്കെ വെച്ച് ഭരണസമിതികൾ മുന്നോട്ട് പോയി ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പോലും പണ്ട് ശവമടക്കുന്നിടത്തും കല്യാണത്തിനും പോവുക എന്നുള്ള ചടങ്ങിനപ്പുറത്തേക്ക് നാട്ടിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവിടെയാണ് അധികാരം കൊടുത്തത് പണം കൊടുത്തത് വകുപ്പുകൾ കൊടുത്തത് ഇടപെടലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാടുണ്ടായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സമ്മാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വാർഡ് സഭകൾ ഗ്രാമസഭകൾ കോർപ്പറേഷനുകൾ തന്നെ വാർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റികൾ അതിന്റെ ഭാഗമായ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി എടുത്തുകൊണ്ട് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം കൊണ്ട് കേരളീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള വികസനം നമുക്കറിയാമല്ലോ കോൺഗ്രസിന്റെ മധ്യപ്രദേശിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ഈ കേരളത്തിലെ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അവിടുത്തെ തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർ ഒക്കെ ഈ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമനഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ വരികയും പദ്ധതി നടത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതിനും അവരുടെ നാടുകളിൽ അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്
ഇവിടെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു പദ്ധതി വീതം ഇപ്പൊ ഒരു ശതമാനം ഈ ഗവൺമെന്റ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു പദ്ധതി നിർവഹണം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് പദ്ധതിയുടെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് മാറ്റം വരുത്തി ഏപ്രിൽ മാസം തൊട്ട് തന്നെ പദ്ധതി ചെലവ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുത്തു അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് അപ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അഭിവരിച്ചിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ആവശ്യമായ ഇളവുകൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് വരുത്തി ദീർഘകാലമായി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നമ്പർ കിട്ടാതിരുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ അർഹതപ്പെട്ട അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും വരയ്ക്കുന്ന തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് പഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് വെറുതെ അല്ല ആ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പെർഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അത് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടാണ് അംഗീകാരത്തിലേക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ എത്തിച്ചേർന്നത് നഗരപ്രദേശത്ത് നമുക്ക് അയ്യങ്കാ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നത് വി എസിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കാലത്താണ് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന ആശയത്തിന് രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയ്യങ്കാളി നഗരത്തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിനാവശ്യമായ പണം കൊടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതി വിധത്തിൽ നിന്നാണ് അതിലിവിടെ നമ്മുടെ അംഗം ജയലാലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് യു ഡി എഫിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ആകെ കൊടുത്ത തൊഴിൽ ദിനം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് അതാണ് വ്യത്യാസം നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട അങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൊടുത്തു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരവും പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരം തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആര് ആരുടെയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെയും തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇവിടെ നവകേരള മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടുള്ള ലൈഫ് പാർപ്പിട പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ ഹരിത കേരളം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം തദ്ദേശ വകുപ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഈ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സംസ്ഥാനത്ത് ലൈഫ് പാർപ്പിട പദ്ധതിയുടെ രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിന്റെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഉപഭോക്താക്കൾ അടക്കം കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്തു ഈ ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണിൽ പടിയെടുക്കുന്ന വാനം വെട്ടുന്ന തൊഴിലാളി കരിങ്കല്ല് ചുമക്കുന്നവർ കരിങ്കല്ലിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ മേസനെ കയ്യാളിനെ വയർ പണി നടത്തുന്നവന് അലുമിനിയം പേപ്പർ കിഴി നടത്തുന്നവന് പെയിന്റർക്ക് തട്ടടിക്കുന്നവർ എത്ര വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾക്കാണ് കേരളത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ എത്തുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പണത്തിന്റെ വിഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് യു ഡി എഫ് എത്ര വീട് കൊടുത്തു ഉമ്മൻചാടി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ മാണിസാർ അന്തരിച്ചു പോയി ഇ എം എസ് പാർപ്പിട പദ്ധതിയെ റദ്ദ് ചെയ്ത് സാബല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആർക്ക് എത്ര വീട് കൊടുത്തു യു ഡി എഫിന് കണക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതുപോലെ ആധികാരികമായി രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വീട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ബാക്കി വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് എൺപത്തഞ്ച് ഫ്ളാറ്റ് സംബന്ധിച്ചാൽ ഇതിനകം തന്നെ അതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് സ്ഥലങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കണ്ടെത്തി അവിടെ ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വസ്തുവും വീടും ഇല്ലാത്ത വീട് കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളാകെ നടത്തുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചാലക ശക്തിയായി ഈ പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററുകളാണ് പുഴകൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ നീർച്ചാലുകളും തോടുകളും നന്നാക്കി അത് ഫലപ്രദമാക്കി മാറ്റി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് കിണറുകൾ റീചാർജ് ചെയ്തു പതിനെണ്ണായ
പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ലിങ്കേജ് വായ്പ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം പത്തായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പുതിയ കൃഷി സംഘങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ അർഹരായ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിയേഴായിരത്തി പേരെ കണ്ടെത്തി സ്നേഹിത കാളിംഗ് ബെൽ പദ്ധതിയുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന അമ്പത്തിരണ്ടായിരം പേർക്കും നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പുതിയ ബെഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഭിന്നശേഷിക്കരായ കുട്ടികൾക്ക് സമാശ്വാസം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏകമായി പോകുന്നില്ല മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ലീഗിന്റെ ഒരു അംഗം ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി രാഷ്ട്രീയമായി അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ അംഗം പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദാര്യം വേണ്ട അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ നട്ടലോട് നിന്നതാണ് ശ്രീ കെ എം ഷാജി അടക്കമുള്ള ലീഗിന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ മാറാട് കലാപം നടന്ന ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എ കെ ആന്റണിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഇടതു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ലീഗിന്റെ നേതാവുമായി മാറാട് സന്ദർശിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ കൂടി ആർ എസ് എസ്സുകാർ ചെറുത്തപ്പോൾ പഞ്ചപുച്ചമടക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആന്റണി ആ സ്ഥാനത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്റെ സീറ്റ് മുന്നിലിരിക്കുന്ന വി കെ സി മുഹമ്മദ് കോയയും ഇന്ന് രാജ്യസഭാംഗമായിരിക്കുന്ന എളമരം കരീമിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മാറാടിലെ ആർ എസ് എസിന്റെ ആ കലാപം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ആർ എസ് എസുകാർ ചെറുക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ ചെറുക്കാൻ നിന്നവർ പഞ്ചപുടക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ കലാപ പ്രദേശ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ഒളിച്ചോടുന്ന ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിക്കാരുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലീഗിലെ ഏത് സുഹൃത്താണ് പ്രസംഗിച്ചാലും ഞാനപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ലീഗിലെ എം എൽ എമാർ പലതരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് ആശയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ മുന്നേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളോട് രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർ പൗരത്വ ബില്ലിലായാലും രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും സി പി എം അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഭരണകക്ഷികളുമായി യോജിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി പോകണമെന്ന് കുഞ്ഞാണിക്കൂട്ടി വജസായി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുനീർ സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ചങ്ങല പിടിച്ചതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ഔദ്യോഗിക നയമായതായിരിക്കെ ഇവരിൽ ചിലരെങ്കിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഇവിടെ കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മുസ്ലിം ലീഗിൽ പണ്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രവണതയാണെന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങ് വിലയിരുത്തണം തീർച്ചയായും സാർ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് ഇടതുപക്ഷവും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റും എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ അതുമായി യോജിച്ച് പ്രക്ഷോഭം നടത്തണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട് ലീഗിനകത്ത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മര്യാദയുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കൾ അന്ധമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് വിരോധം വെച്ച് അന്ധമായ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരോധം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചാലും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ നില കാലിൻ്റെ അടിയിൽ മണ്ണൊലിച്ചു പോവുകയാണ് സാധാരണ ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരും മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെ ലീഗിനൊന്ന് രണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നേടാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം താഴെ എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ലീഗ് ഒറ്റക്കെട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ യാതൊന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വെറുതെ സമയം കളയാണ് ഈ ഈ ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനൊരു ഡിബാറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതല്ല പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഈ മനുഷ്യ ചങ്ങരുടെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ചില ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഒരു സംവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരിൽ നടപടികൾ ആ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വേറൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നു
മനുഷ്യ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി മാറിയതും അതിന്റെ ഭാഗമായി ബഷീറിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതും കാലം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ലീഗ് നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന തിരിച്ചറിവ് ലീഗിലെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭേദഗതിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ